दोस्तों को सलाम मैं हूं तुफैल ढाना आप देख रहे हैं डी टी वी जना का पाकिस्तान डूब रहा है हाइब्रिड वार है पाकिस्तान टारगेट है सूडान तीन हिस्सों में तकसीम हो चुका है जनूबी सूडान मशरकी और मगरबी सूडान ये हाइब्रिड वॉर है एंटी नेशनल वॉर है एंटी स्टेट वॉर है ग्लोबलिस्ट एस्टैब्लिशमेंट और माफिया का इतिहाद हाइब्रिड इतिहाद है हाइब्रिड जंग एंटी नेशनल है वार ऑफ सेलेब्री है सूडान 1956 में आजाद हुआ था 2011 में टूट गया था और अब 2023 में एक बार फिर टूट गया है पाकिस्तान हाइब्रिड वार का टारगेट है मोहम्मद अली जना की क्यादत में पाकिस्तान आजाद हुआ था 1947 में कायद आजम मोहम्मद अली जना सियासी बसीरत के ईमानदार सियासी लीडर थे डेमोक्रेट थे उन्होंने ब्राह्मण राज और अंग्रेज साम्राज्य से आज़ादी की जदोजहद की थी दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर पाकिस्तान आज़ाद हुआ था कायद आजम पाकिस्तान में आयन की हुक्मरानी कानून की हुक्मरानी आवाम की आज़ादी पाकिस्तान की तरक्की चाहते थे कायद अजम मोहम्मद अली जाना खुद मुख्तार आज़ाद पाकिस्तान के तस्वर के साथ जुड़े हुए थे और उनकी तमाम तर सियासी जद्दोजहद पुरान थी पाकिस्तान की आज़ादी हासिल करने में कामयाब रहे कैद आजम मोहम्मद अली जला की मखालफत थी गांधी के चेले कायद आजम के खिलाफ थे कांग्रेस के इतिहादी थे और कायद आजम के खिलाफ थे पाकिस्तान की आज़ादी के खिलाफ थे कायद आजम के दुश्मन थे उन्होंने कायद आजम पर बेशुमार इल्ज़ाम आयद किए थे ये गांधी के चेले एक किताब बाकायदा तौर पर छप चुकी है जो जिया शाहद ने लिखी थी उसमें जिया शाहद ने उन तमाम सियासी जमातों का जिक्र किया है जो पाकिस्तान मुखालफ जमातें थीं और कायद आजम के खिलाफ थी पाकिस्तान की आज़ादी के खिलाफ थे इन्होंने कायद आजम मोहम्मद अली जना को काफिल आजम करार दिया था कायद आजम की सियासी बसीरत जद्दोजहद और आवाम की ताकत से पाकिस्तान नाइनटीन फोर्टी सेवन में आज़ाद हुआ था पाकिस्तान पर पहला हमला भी 
1947 में हुआ था और ये हमला अंग्रेज साम्राज और ब्राह्मण राज ने किया था पंजाब को दो हिस्सों में तकसीम किया और पाकिस्तान के खिलाफ जदोजहद शुरू की पंजाब को तकसीम करके पंजाब में कत्ल व गारत की खून बहाया और पाकिस्तान पर ये ब्राह्मण राज का पहला हमला था 1948 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग शुरू की कश्मीर पर कब्जा किया माफिया ने कायद आजम मोहम्मद अली जना को कत्ल किया इसके बाद लियाकत अली खान ने पाकिस्तान में पहला एहतसाब ब्यूरो कायम किया 1949 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेसी जो अंग्रेजों ने बनाई थी अंग्रेज दौर की ये पार्लियामेंट थी इसने पाकिस्तान में करप्शन का आगाज कर दिया था माले गनीमत पर टूट पड़े थे पाकिस्तान के आवाम ने हिंदुस्तान से आने वाले महाजरीन को पनाह दी थी इंसार का करदार अदा किया था मोहब्बत का इजहार किया था मगर माफिया पाकिस्तान के माले गनीमत पर टूट पड़ी थी लियाकत अली खान ने 1949 में एहतसाब ब्यूरो कायम किया 1951 में कायद आजम के साथी लियाकत अली खान को भी कत्ल किया और माफिया पाकिस्तान पर काबज हो गया उसके बाद 1971 में कायद आजम के पाकिस्तान को कत्ल किया गया माफिया जो पाकिस्तान के खिलाफ थी जो गांधी के चेले थे जो कांग्रेस के इतिहादी थे वही माफिया मजीब रमान के इतिहादी थी और पाकिस्तान तोड़ने में इन्होंने सियासी कुत का इस्तेमाल किया बंगाल के आवाम पाकिस्तान से आज़ादी और अलहदगी नहीं चाहते थे यह बुधवार का नतीजा था माफिया का हमला था उसके बाद पाकिस्तान पर आखिरी हमला 2006 में शुरू हुआ 1990 में हाइब्रिड वार का बाकायदा आगाज हुआ था 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर साइन हुआ था इस माहे में वो तमाम जमातें मौजूद थीं जो उन्नीस में तहरीक पाकिस्तान में गांधी के इतिहादी थे ब्राह्मण राज के इतिहादी थे शाम राज के इतिहादी थे 1971 में मुजीब के इतिहादी थे ये तमाम माफिया 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में शामिल थे और इसका एजेंडा पाकिस्तान से जमहूरीत का खात्मा करना उसका नतीजा आपके 
सामने है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का नतीजा क्या हो पाकिस्तान पर माफिया का बड़ा हमला 11 अप्रैल को शुरू हुआ जब पाकिस्तान की आवाम की मुंतब हुकूमत को पर शब खून मार कर उसको हटाया गया पार्लियामेंट पर कब्जा किया गया आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट पर माफिया का कब्जा है पार्लियामेंट गुलामदारी का कानून बना रही है पार्लियामेंट आवाम की नुमाइंदा नहीं है वायसराय के मातहत है पाकिस्तान की पार्लियामेंट पर वायसराय का हुक्म चलता है अदलिया पर हमला है फौज पर हमला है आवाम पर हमला है आइन पर हमला है कानून मअतल है जमहूरीत का खात्मा हो चुका पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी है मुआशी दहशत गर्दी है सियासी दहशत गर्दी है पाकिस्तान में माफिया राज है और पाकिस्तान पर मोदी मॉडल कायम है पाकिस्तान की सियासत पर मोदी मॉडल नाफज कर दिया गया है आलमी एस्टेब्लिशमेंट ग्लोबलिस्ट एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की माफिया तहदी हैं पाकिस्तान की कौमी सलामती पर हमला है एंटी नेशनल वॉर है आइन गुलामदारी नाफज कर रहा है पाकिस्तान के नौजवान बेटियां और बेटे आजादी की जदोजहद कर रहे हैं माफिया हमला कर रही है हजारों नौजवानों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला गया है बहु बेटियां बच्चे तशद का शिकार हैं जेलों में कायद हैं यासमिन राशिद जैसी बुजुर्ग खातून जेल में है माफिया पाकिस्तान के आजादी पसंदों पर गुलामी के कवानीन नाफज कर रही है गद्दारी के मुकदमे काम कर रही है मीशत तबाह हो चुकी है वायसराय की हुक्मरानी है फौज पर हमला है अदलिया पर हमला है आवाम पर हमला है पाकिस्तान पर हमला है एस्टेब्लिशमेंट ग्लोबलिस्ट एस्टेब्लिशमेंट और माफिया इतिहादी है पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिना का पाकिस्तान डूब रहा है और पाकिस्तान की नौजवान नस्ल आजादी की तहरीक चला रही है इमरान खान के कत्ल का मनसूबा है ना अहली का मनसूबा है जेल का मनसूबा है ये इमरान खान बार बार बयान कर रहे हैं पाकिस्तान पर जमहूरीत के अलावा कोई निजाम तरक्की 
के रास्ते नहीं खोल सकता है इसलिए पाकिस्तान की क्यादत को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की आज़ादी के साथ ही तमाम पाकिस्तानियों की आज़ादी है पाकिस्तानियों की इज्जत है मगर अब आप शोर माफिया जो जिसके असासे पाकिस्तान से बाहर हैं लंदन में अमेरिका में अरब में उनके असासे पाकिस्तान से बाहर हैं पाकिस्तान के किसानों मजदूरों और मिडिल क्लास 24 करोड़ आवाम का सासा सिर्फ पाकिस्तान है इसलिए पाकिस्तान के आवाम को फौज को अदरिया को पाकिस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद करना है हर कुर्बानी देना है पाकिस्तान और माफिया एक साथ नहीं रह सकते माफिया रहेगी या पाकिस्तान रहेगा कबर एक मुर्दे दो है शुक्रिया